Bom dia, pessoal. Miguel tomando banho. Agora é domingo. Hoje é domingo, 15 de agosto de 2021. Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Oi. Fala oi. Que filha. Oi. Eu já dei banho nos dois. E hoje eu vou falar um assunto, eu acho que um pouco tanto quanto sério. O que foi? Tudo bem. O é, que acontece? Deixa eu pegar a Júlia. Vem, mamãe, vem, mamãe. Vou falar um assunto que eu considero um pouco sério. Mas assim, que a gente nem imagina que as crianças fazem, mas eles fazem, tá? O que acontece? Eu tenho um sobrinho que já é pré-adolescente, 13 anos, 12 para 13, pré-adolescente, né? Aí eu tenho mania de conversar muito com as pessoas, sempre falo aqui no canal isso. Aí eu fui na casa da minha irmã e a gente tava conversando com ele, né? Minha irmã, a, a mãe dele, eu, ele. Aí nós começamos a puxar assunto lá. Aí eu vi umas coisas, eu falei, Gabriel, o que, que é isso? Ah, não sei o que. Gabriel, o que é isso? Ah, mas eu achei legal que ele falava tudo. E dava até a entender, assim, parecia pra mim, que ele queria até, assim, passar pra, né, pra mãe. Sim, eu tava ali, mas ele gosta de mim, mas, assim, os pais, eles gostam de falar com os pais. Aí eu fiquei pensando numa profissão que eu não sei se existe, eu nunca vi falar. Tipo, é, não sei nem dizer o nome, mas é, mediadora de adolescentes, não sei. Uma profissão nesse sentido, o quê? Tem muitas mães que não sabe mexer no computador, assim, no sentido de ficar fuçando. Tem o histórico, que dá pra você puxar o que seu filho tá fazendo, que acho que é contra o shift, né, não tenho certeza, puxa aí, puxar histórico, aí ele vai dar os atalhos. É, tem a página anônima, que é se a criança tivesse... Às vezes você vai puxar o histórico e falar, ah, meu filho tá fazendo tudo certinho, tá pesquisando só coisas, ok? Mas dá pra ele acessar a página anônima. A página anônima do, do navegador, o que acontece, gente? Não aparece. Então, você não vai ver. Então, você tem que estar de olho o que ele está fazendo. É, porque eles são danadinhos. Ele é muito esperto. Olha só o que, que eles fazem. O que acontece? Como eles assistem muitas lives, meu, meu sobrinho joga bastante, joga bem, pelo que eu vi. Esses dias ele ficou até no top 13, acho que do campeonato Fortnite. Daí eu falei, mas por que, que você não jogou mais? O que aconteceu? Ah, eu tive que ir na sua chácara. Foi um dia que teve que ir na minha chácara, né? Que os pais deles obrigaram, tá certo. Né? A criança de 12, 13 anos tem que ficar ditando o que, que ele vai fazer. Mas ele é moderador, moderador de vários, tipo, influencers, esse pessoal que joga. Falei, Nossa, mas como você conseguiu? Ah, eles falaram que tava precisando de um moderador, que acho que é no chat, né? Aí a pessoa se inscreve, se preenche aquele formulário do, do Google Docs. E aí ele é de vários. Eu falei, Nossa, que legal. E a gente acaba assim, então, sempre tentar puxar a língua do filho, gente, porque não tô falando que a minha irmã não faz isso, com certeza, eu sei que ela conversa muito, mas, às vezes, que nem eu, como eu sou muito de ficar fuçando na internet, vocês veem, tanto que tem que ter canal no YouTube, né, então, que nem eu, são cinco irmãos, dos cinco, só eu que mexo com essas, né, com essas redes sociais, assim, principalmente o YouTube, elas, elas mexem, minhas irmãs, meus irmãos mexem no Instagram e tal, mas eu mexo pouco, né, tá certo? Meu marido chegou. Então, é isso que eu ia falar. É tentar ficar atento ao que as crianças estão fazendo. Porque é, pode ser perigoso, né? Então, sim, pelo que eu vi, tá tudo bem. Aí segue umas pessoas, sabe? Aí a gente tem que ficar entendendo o porquê. Tá certo? Se inscreve quem não é inscrito. Obrigada. Comenta, curta, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!